小脾气，也可爱的让人很不起。不是我只这样，毫不经意，一步步。特地进行了搜救处理。好，薛灵桥那边怎么样了？他已经留言说想看看这幅画。把我回复的时候，小心被怀疑。他现在失忆了，应该比我们要着急。我的胸口不是公共设施。徐小怪，我知道那个奇怪的心跳声从哪来的。嘿，这里，好像只要稍微的距离远一点，就会不安的跳个不停。是你救了我的原因，所以我们两个人的心跳频率是相同的。只要靠近，就能感知对方的存在。太近或者太远的话，就感受不到了。你对我也这样吗？只要你情绪波动大一些，无论多远，我都能感受得到。难道这就是电影中传说的心电感应？我更愿意称之为相互牵制的作用。那范围呢？不清楚。其实我也是第一次碰到这样的情况。你往那边走。听不到，继续走。你就能听到你的心跳了。你再继续走，看看多远听不到。好。心跳声还很大，继续走。能听到吗？能。你确定？继续走。
来的血妖怪，永远不要再回来了！哈哈哈哈哈哈！你的速度也太慢了。大仇未报，需要想个办法，让他主动留下我才行。就这些。真的，田小姐怎么可能会被人威胁勒索？她不勒索别人就不错了。那我们家呀，小侄的钱都到哪里去了？你听说过收入上了排行榜的女明星日子过得苦巴巴的？啊，伯父，你对我凶也没用啊。田小姐对我也很抠门的，我每个月除了房租跟吃饭，都没剩下什么钱。就这么一点工资你都敢做，可见你对我们家小侄图谋不轨。我这一点就看出你的人品，你的个性，糟糕死了！没有没有没有。怎么可能、啊？这你还到了家里了，你还不说实话？你这……哎呀，行了行了，你已经把小侄的八个助理都给吓跑了，还不够啊？东东，伯母一看你就知道你是个诚实又靠谱的孩子。别怪伯父啊，可怜我们天下父母心，我们从小。就想把小侄培养成个名媛淑女，我们也朝着这个方向在培养。我们希望她将来长大以后，能够成为闻名世界的钢琴家或者画家，嗯，然后嫁给身家只有几亿的老公，过上那种普普通通的平凡人的日子。可是我们管不了她呀。他还是要去做那个抛头露脸的艺人，所以今天伯母请你来家里，是希望你能帮我。啊，不，是以一个母亲的名义求你。今后小侄的一举一动，他在做什么，跟谁在一起，都告诉我们好吗？不行的，伯母，田小姐知道会扒了我的皮的。真的不行。真的不行，真的不行，真的不行，一定不行，一定不行，真的真的真的真的不行，绝对绝对绝对绝对绝对不行。嗯，绝对不行。但是可怜天下父母心啊！你最近都没有打电话给我看八字，怎么放弃了？嗯。也是，像你这种超级倒霉体质，大概只能养一只不会死的妖怪在家才安全吧。好，换下一场。下一场，张轩小姐。我先过去了啊。血妖怪算不算啊？小侄，嗯，李教授，好久不见了，刚下班经过，看你在这边。我听叶琛说你恢复的很好。是啊，这什么事儿都没了。啊，那些等着看我毁容的人都气得半死。哎，对了，安妮现在有十岁了吧？当初我跟叶琛分手的时候
，他气着哭着都不肯见我们，现在应该长大气消了吧？我离婚两年了，安妮跟他妈妈去美国了。知道啊，没关系，是我对不起他们，只顾着工作，忽略了他们的感受。呃，呃，对了，很多车祸之后都有后遗症，医院有时查不出来。你现在要是没事的话，不如跟我去一趟研究中心，抽个血，做个更详细的检查，就在学校旁边，很快。不用了，我没什么后遗症的。这后遗症刚开始症状表现的没有那么明显，真的不用了，我真没什么后遗症。那边可能会拍到我，我先过去了，离教室会近。哎，小池，你你，你说，我对女婿的要求那么低，那为什么小池每次都嫁不出去呀？哎呀，你也别过度悲观。我们家妹妹的桃花运不断，之前还交了七个男朋友呢。那为什么每次都是分手告终呢？以后啊，他再遇到合适的人，就不让他分手，绝对绝对不让他分手。嗯，就像你一样，当年死皮赖脸的牢牢抓住我。嗯，老婆大人英明。嗯。所以说呀，你不要过度的保护她，只要有几亿家产的老公，让她过上普通的日子，就让她嫁。现在还没有确切的证据能证明这场车祸是人为蓄意造成的。我需要你配合找到所有可能会对这具休眠体感兴趣的研究所或个人机构。这个我已经在整理了，晚上发到你的电子邮箱。好。洗手间在哪儿？在那边。哎，你没事吧？没事儿，上火而已。你先走吧。萱萱，啊，是张萱萱，萱草妹。萱萱，萱草妹，萱萱。让开，这是我的车。谢谢。张萱萱小姐，虽然你很漂亮，但是你也不能挡我车前面啊！叶琛，你下课了。这是你的学生们吗？他们超可爱的，你们好。我和你们叶老师是好朋友，我们约了去吃饭，那今天我们就先拍到这里，好吗？是啊，同学们，今天就到这里吧。艺人也是要隐私的哦。再见，再见，再见，再见，再见，再见，再见，多谢啊！不过现在我们可以聊一聊叶先生性骚扰的事情吧
，做女人真是辛苦啊。不过，我们现在也可以来聊一聊，张小姐为什么会知道我的名字？以前你去拍摄场地接田径直收工的时候，我见过你。而且你劈腿的事情，人尽皆知。对了，你和我前女友不和，那现在我们坐在一起就有话可以聊了。我能理解你和她不和的原因。电视上看起来完全就是小仙女，既漂亮又可爱。像个芭比娃娃，但是私底下，脾气和嘴巴真的很坏，竟然到处说我劈腿。哎，警察叔叔，这里有变态。张小姐，过河拆桥不好吧？对手之所以能成为对手，那是因为旗鼓相当。你瞧不起我的对手，也就是瞧不起我。警察叔叔，他刚摸我腰，还摸了他的鞋跟儿。萱萱，用鞋跟踢他。臭小子，你到底抱谁啊？在你心目中的地位不一样。小火煮一个小时，哪里不对？你到底放了多少盐？书上说少许，所以比米放的少了一些。哼，这个咸度完全可以把我储存起来，尸身两百年不化，连小燕那么笨的人都会。一江画和明天见面的时间地点发过去了。好，明天的收获。小鬼，你是不是觉得自己特失败啊？活了五百年，连个粥都熬不好。我不是厨子，有什么关系呢？倒是你，当演员竟然不会演戏。你你说谁不会演戏啊？我现在就出门演戏去。你呢？不会在这准备熬一天粥吧？我我,我告诉你，小心啊，别把我们家厨房烧了，要不然，要不然我要你的要命。我联系上那个收藏画的人了，约了一会儿见面。失忆
男主角，祝你好运。姐，你怎么来了？哎哎哎，小别别,别，我错了，我错了，下次再也不敢逃课了，姐。之前逃课去院门口静坐，现在我跑来追星。金小饼，你知不知道你明年就要高考了？你真的打算高中毕业后就去工地搬砖，是不是？那不是静坐，是守护，是爱的守护。守护，守护你个头啊！你跟变态有什么两样啊？需要过来进入感应范围，他不会是要来偷偷探班的吧？难道是想当面嘲笑我的演技？田景之，不要怕，不要怕，你可以的，好好发挥。来了。既然做了那么多，那么也不差这一枪。怎么在这边走啊？怎么回事？小姐，天
说你怎么回事？你是道具师，事先准备好的没有开封的匕首，怎么就变成真的了？这这不是我准备的那把匕首，我也不知道怎么回事。你管道具？你不知道谁知道？灯光是知道，录音是知道啊？有可能，有可能是变态粉丝，或者是其他跟田小姐不合的女演员做的。哎，这是怎么回事？导演，导演，导演，别再骂他了，应该真的跟他没什么关系。你小志，你的手怎么样？医生怎么说？嗯，伤口不深，只要不沾水忌口，很快就好了。只是我的戏……哎呀，没关系。我先拍其他人的，你先好好养伤。你放心，我已经报警了，警察很快就会查出来是谁做的。那什么，你赶紧先回家，先休息休息。哎，谢谢导演。走。是算过吗？井我都挖了三口，三口，你知道什么概念吗你？你、啊，那小学课本上还说呢，吃水不忘挖井人。我没亲自挖，那就不算了吗？还有，现在那粉丝那都怎么回事啊？你家里很穷吗？脑子有问题没钱治是吗？无论如何，这脑残片和变态片，一日三次。饭后温水服用 ，OK。我都说过多少次了，老大，你们抓错人了吧？莲花妹是我的女神，我怎么可能做出这种事？我只是去片场捡了一些莲花妹用过的东西，顺便在网络上炫耀一下。可换匕首真的不是我干的。薛妖怪怎么还不回啊？他不会看完那幅画，想起仇人是谁，自己报完仇跑了吧？薛妖怪终于自己滚蛋了，我自由了！薛妖怪
也太没礼貌了吧！好歹走之前跟我说一声，是吧？害我一个人在这瞎担心。等等，我这是在担心薛妖怪吗？呵呵呵呵呵，这个笑话也太好笑了吧！哼，我巴不得他分分钟消失。再说了，他这飞檐走壁的，也没有谁能对他怎么着。不对，这薛。怪不会上当受骗了吧？哎呀，这毕竟没有上过几天网，还是太单纯，怎么能随随便便就相信骗子的话呢？哎，这骗子也是够缺德的，欺骗一个五百多岁的老人家。咦，不过这是一个千载难逢的好机会。我应该立刻、马上、现在出现在他面前，羞辱他。行动！怎么一路过来，薛妖怪的心跳越来越怪了？不会真出什么事儿了吧？田静芝，你可是来看笑话的，要摆正态度。但这一看就是没有启动的写字楼啊，怎么会有人约在这儿啊？对不起，您拨打的用户在收听。不会困在电梯里的吗？不行，万一薛妖怪真的被人困住的话，周围肯定有敌军埋伏。走后门。
，下手这么狠！哎呀，啊，我还是没力气了。你不力气很大吗？你直接把他拉起来吧。放手。